Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah Kiai kalau tadi yang seperti saya katakan, kalau kita penjual tentunya kita ingin barang kita laku begitu ya. Dan kita akan melakukan berbagai cara promosi lah ya untuk agar barang kita ini laku. Termasuk juga mempercantik visualnya. Nah ini bagaimana Kiai supaya kemudian itu tidak menjadi haram bagi ya, penjual? Ya. Intinya kan asidku, kejujuran. Hmm. Kejujuran buat seorang pedagang, speknya dijelaskan, harganya disampaikan, kualitasnya secara jelas, dan pembeli punya kewajiban cermat. Hmm. Misalnya secara sederhana ya, ada barang yang kita tahu harganya 1 juta, tiba-tiba dijual katakan 100 ribu. Dari seperti itu, kan kita harus punya gambarannya. Yeah. Ini jangan sampai ekspektasinya satu juta, tapi kemauannya seratus ribu gitu. <laughs> nah, ketika misalnya dia sudah menjual pedagang ini, ini saya jual seratus ribu, mm -hmm. ini barangnya seperti ini, boleh jadi, boleh jadi, yang dia tem, yang dia pamerkan itu, itu adalah barang orinya misalnya. Mm -hmm. Sementara yang dia jual itu kan KW-nya. Nah. nah, ketika dia sudah memberikan gambaran harga seperti itu, dan dia menuliskan loh, yeah, ini yeah, barang yeah. KW. Mm -hmm. Oke, dibeli sama saya. Begitu sampai saya di rumah, semua, apaan ini kok bahannya kayak gini? <laughs> yang salah sebetulnya saya kan. Mm -hmm. Pedagangnya yeah, 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 sudah yeah, yeah. menyatakan loh, dia state bahwa itu KW. Harganya hanya seper sepuluh dari harga yang biasa kita dapatkan di tempat yang biasa orang beli itu ke sana. Iya, iya. Maka ketika kita dapatkan seperti itu, itu dosanya tidak kembali kepada pedagang. Ketiga ini nanti bersengketa hanya karena ketidakjelasan, maka itu menjadi haram. Tapi kalau itu sudah jelas, tetapi ada pihak tertentu yang berusaha membuat itu menjadi tidak jelas, ya itu tidak ada tanggung jawab buat penjualnya. <tuh> Artinya pembeli juga memiliki kewajiban begitu oh, iya. ya untuk untuk kan, mengetahui barang tersebut gitu ya Kiai ya. Kan semua orang dalam hidup punya kewajiban iya, dan iya. punya hak gitu loh. Nah ketika kita belanja online kesadaran seperti itu juga harus dibangun. Hmm. Selama ini yang kita tekankan penjualnya. Tapi pembelinya belum kita berikan literasi dan edukasi yang cukup gitu iya. loh. Selama ini yang terjadi ketidakpuasan itu sebetulnya berbanding juga kan dengan harga yang dibayar. Yeah. Lain kan kalau memang harganya masuk akal barang yang satu juta dia jual sembilan ratus lima puluh ribu ternyata speknya terlalu jauh itu namanya penipuan yeah. kan atau barangnya sudah kita bayar tapi tidak sampai. Nah itu tentu pembahasan lain ya. Nah di sini makanya sebelum melakukan jual beli online masing-masing punya kewajiban kan sering tuh saya kalau lihat istri saya itu ngapain dia pesen barang tapi dia chat dulu hmm. barangnya ada apa enggak minta kirim fotonya yeah. kemudian dari fotonya kita perbandingkan atau kita tanya mas kok tas yang sama di saya dapat ini sekian ya ini hmm. beneran ya orangnya pasti jawab ini KW Pak, okay. gitu. tapi kalau dia bilang, enggak Pak, ini ori, bla bla bla, begitu dikirim terbukti Laga. ternyata KW, okay. itu menjadi dosa. Oke, okay. nah uh, Kiai, uh, kalau kemudian transaksi online biasanya tidak hanya melibatkan dua pihak, iya, gitu ya, Kiai, iya, ya. Iya. ada pihak pengirim, iya, ini kan? Iya. Nah, kalau kemudian uh, janji itu tidak terpenuhi karena ada uh, keteledoran gitu atau iya, kelalaian, kelalaian dari pihak Si pengirim ini bagaimana ya. kemudian hukumnya? Maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pengirim kan. Oh, Tidak okay. menjadi tanggung jawab penjual. Mm -hmm. Selama itu sudah diberitahukan. Bahwa saya akan mengirim barang ini dari satu kota di Jawa Tengah misalnya. Mm -hmm. Kita kan tanya kan biasanya berapa lama. Dia kasih variabel tuh. Kalau yang kilat sekian, yang ini sekian, yang semde sekian misalnya gitu ya. Saya ini fase bukan karena sering beli ya, karena sering dengar anak sama istri saya. Istilah-istilah itu jadi saya ngerti banget gitu. Nah, setelah itu barangnya ternyata tidak sesuai itu. Janjinya sehari ternyata 10 hari. Tapi sudah diberitahu oleh pedagang bahwa ini kita menggunakan jasa ini. Kan kita komplain tuh sama okay. penyedia kurirnya jasanya apa. Dijelaskan oh, ini maaf misalnya karena dari luar pulau ternyata karena Bapak memilih yang darat, penyeberangan ada gangguan dan sebagainya. Itu ya sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak penjual lagi. Oke, tapi tanggung jawab si pengirim itu tadi. ya. Baik, terakhir kalau begitu kesimpulannya dalam melakukan transaksi online itu apa-apa saja yang kemudian kita harus hindari supaya transaksi ini menjadi halal. Ya, gitu, pasti kayak. dari aspek barangnya. 
Kedua penjualnya jujur, pembelinya juga jujur. Yang ketiga itu cara pembayarannya. Hmm. Nah, kalau pembayarannya seperti yang pernah kita diskusikan di sini, kredit itu uh-uh. selama kemudian tidak berbasis pinjam meminjam uang, tidak berbasis uh, bunga, hmm. maka dia menjadi halal. Okay. Kalau dia berbasis bunga dan pinjaman, itu menjadi haram, haram. menurut mayoritas ulama. Okay. Jadi kalau kita pakai gunakan aplikasi tertentu, di beli online usahakanlah membeli secara cash, cash. gitu loh. Okay. Karena kalau membelinya secara tangguh itu biasanya transaksi yang digunakan berbasis hutang piutang dan bunga. Baiklah, semoga kita semua bisa tercerahkan ya bagaimana kita melakukan transaksi online yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yeah. soal masalah sehari-hari juga nih Kiai. Yeah. Masalah salat qobliyah Jumat. Nah, ini fenomena <laughs> yang Kemudian iya. tidak seragam tampak tidak ya seragam, ada yang betul, kemudian melakukan betul, kobliya uh, betul, sebelum Jumat tapi betul, ada juga yang tidak melakukannya. Nah ini betul, sebetulnya bagaimana? Betul, betul. Jadi ini memang masalah yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah ada sholat kobliya Jumat atau tidak ada? Itu kalau kita buka pemahaman fikihnya itu memang luas ya. Madhab Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Imam Syafi'i. Sebagian kecil dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat Jumat itu sama dengan semua sholat fardu. Hmm. Dia pasti memiliki yang namanya rawatib. Ya. Berarti ada di sana sholat qobliyatul Jum'ah. Ya, Imam Abu Hanifah tetap sama dengan duhur yang afdal adalah empat rakaat. Imam Syafi'i mengatakan untuk qobliyatul Jum'ah adalah dua rakaat. Hmm. Imam Malik ini bukan mengatakan tidak ada skobriyah Jumat. Tetapi Imam Malik memahami bahwa tidak ada sholat rawatib sebelum sholat fardu. Tetapi boleh orang melakukan sholat sunnah apapun sebelum melakukan sholat fardu. Hmm. Oleh karena itu, kalau orang sholat Jumat dalam madhabnya Imam Malik, sebelum azan Jumat, ini azan yang kedua ya, itu boleh orang melakukan sholat sunnah apapun. Okay. Tetapi begitu khotib naik ke atas mimbar, maka tidak ada sholat apapun. Tidak ada sholat rawatib, hmm. tidak ada sholat tahiyatul masjid. Hmm. Begitu imamnya uh, khotibnya, khotibnya sudah memulai sudah. Khutbah. khutbah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, melakukan sholat sunnah apapun sebelum sholat jumatan, itu boleh. Tetapi tidak dinamai dengan sholat rawatib atau qobriyatul jum'ah. Nah, okay. kenapa beda pendapat? Mm-hmm. Itu persoalan kecil di dalam hadis. Mm. Jadi dalam hadis Jabir itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat beliau, ketika beliau sudah berkhutbah di masjid, itu masuk masjid langsung duduk. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, kamu sebelum duduk ini belum sholat dua rakaat kan? Mm-mm. Iya, kata orang tadi. Maka Rasulullah memerintahkan orang tadi untuk sholat dua rakaat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah teks hadisnya. Ada teks hadis yang berbunyi qobla anta jrisa dan ada teks hadis yang berbunyi qobla anta ji'a. Nabi nanya, "Sahabatku, kamu tadi sebelum duduk sudah sholat dua rakaat belum?" Kalau bahasanya qobla anta jrisa sebelum duduk, maka dua rakaat yang dimaksudkan Rasulullah salat tahiyatul masjid. masjid. Tapi kalau hadis ini ya dipahami dengan diksi qobla anta ji'a sebelum kamu datang ke sini, berarti itu adalah salat qobliyah. Di sini ini namanya subjektivitas masing-masing ulama. Ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa riwayat yang benar itu qobla anta jrisa sebelum kamu duduk. Adapun riwayat qobla anta ji'a itu dikatakan tashif, karangan, hmm. salah nulis, salah dengar dan sebagainya. Tetapi ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i misalnya atau kita dapatkan dalam kitabnya Imam Syaukani Nailul Autor atau ulama besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya Ibnu Mulkin atau Ibnu Mulaqin itu punya satu kitab yang membahas tuntas bahwa riwayat 
yang berbunyi qabla antaji'a itu adalah riwayat yang sohih baik dalam bentuk tulisan yang beliau dapatkan maupun pendengaran mm-hmm. yang beliau dengar dari banyak orang dari banyak guru memang kata-katanya antaji'a mm-hmm. maka orang yang menganggap riwayat hadis antaji'a itu benar maka dia mengatakan sholat qobriyatul jum'ah Oke. Okay. Ulama yang mengatakan riwayat yang benar itu qobla an tajrisa hanya pada tahiyatul masjid, masjid. tidak pada rotibah qobla Jum'ah. Nah, kalau begitu sebagai orang awam misalnya ya. okay, terus kemudian ya. uh, mengikuti salat Jumat ya. melihat ada hal yang beragam uh, ini bagaimana ya. kemudian itu menyikapinya? Itu pemandangan yang tidak nyaman mm-hmm. ya karena kalau kita masuk satu masjid utamanya di Jakarta itu memang terbagi menjadi dua tuh. Ada yang sholat kobriyah, ada yang sholat tidak kobriyah. Kalau saya selalu seperti yang sering saya sampaikan, lihatlah di mana masyarakat umum melakukan itu. Okay. Kalau mayoritas di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i misalnya. ya Bahkan saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan putra guru saya, Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah. Beliau bilang sama saya, kalau nanti kita sholat Jumat, kamu ngelihat begitu imam sudah berdiri, saya langsung duduk, jangan punya prasangka, saya tidak mau sholat kobri ya, karena dalam mazhab imam maliki yang saya ikuti, memang kalau sudah imam menyampaikan khutbah, tidak ada nafilah sunnah apapun. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau itu, meng, beliau itu mengajarkan mazhab yang beliau yakini. Tetapi karena murid-murid beliau banyak orang Indonesia, beliau biasa juga melakukan yang namanya Qobriyah Jumat. Nah hmm. ini penting, jadi hmm. kalau kita di satu masjid, ya. begitu lihat orang semuanya Qobriyah, saya lebih mengatakan ikutlah sholat Qobriyah. Okay. Sehingga tidak membuat kegaduhan atau menjerumuskan orang pada dosa. Ya, 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 karena ya. bisa jadi ada juga orang yang suka melakukan sholat rawatib Qobriyah Jumat, tapi dia nggak tahu fikihnya, dia pikir ini ada. Dia nggak pernah tahu kalau ada pandangan yang mengatakan itu tidak ada. Ya. Begitu saya tidak sholat, maka orang tadi bilang malas, katanya belajar agama, tapi nggak sholat. Nah, kan daripada orang ini dosa, kan mendingan saya menghindarkan orang itu dari prasangka buruk. Saya sholat, niatnya ikut ulama yang mengatakan ini hukumnya sunnah. Hmm. Ketika di masjid misalnya, begitu saya mau sholat minggu ini, semua orang menatap tajam. Seolah-olah saya melakukan kejahatan yang ya, tidak ya, terampuni. Ya, ya. Maka begitu saya sholat minggu depan di masjid itu, saya juga tidak perlu melakukan sholat rawatib qobla jum'ah, hmm. menghormati dengan mayoritas, dan itulah yang ada di dalam fikih secara umum. Baiklah, semoga bisa menjawab kemudian apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Pemirsa setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan ini soal wudhu. Ada yang meyakini anggota tubuh ketika sudah dibasu dengan wudhu, maka tidak boleh Dilap. Nah, apakah benar demikian? Temukan jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.